ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மதுரை ஸ்பெஷல் ரெசிபி ஒன்று தான் பார்க்க போகிறோம் கறி தோசை இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் நெய் சுக்கான்னு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெய் சுக்கா பண்ணிக்கலாம் வாங்க நெய் சுக்கா பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரெடியாக எடுத்து வச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் மட்டன் கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு மூணு விசில் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுட்டு குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க மட்டன் குக் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து சீரகம் சோம்பு மிளகு பட்டை இது நாளையுமே சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் பொரிகிற வர வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு அதனால் சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு தேங்காவை பீசஸாக நான் சேர்த்துருக்கேன் அதை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் மட்டனும் குக் ஆயிடுச்சு இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் சுக்காவை எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் இதில் வந்து நல்லா ரஃபாக சாப் பண்ண வெங்காயத்தை சேர்த்து வதக்கிட்டு பச்சை மிளகா குக் பண்ண மட்டன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துக்க போகிறோம் பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா கொதிக்கிற வர விட்டுருங்க அதை நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ இது கூடவே நம்ம மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இந்த சுக்காக்கு கலர் கொடுக்குறதுக்காக நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து நம்ம ஓரளவு இந்த சுக்கா வந்து திக் ஆகணும் இது வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்காது உங்களுக்கு ட்ரை சுக்கா வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதுக்கு லிங்க்கை போய் பாருங்கள் இது வந்து நம்ம கறி தோசைக்கு பண்ணுறனால கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் இப்போ இதில் கடைசியாக ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா அது கொஞ்சம் திக்காக ஆகினதுக்கப்புறமா அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான நெய் சுக்கா ரெடி ஆகிடும் இது வந்து நீங்கள் ரசம் சாம்பார் இது கூடனாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இப்போ நம்ம கறி தோசை பண்ணிடலாம் எவ்வளோ கறி தோசை பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தோசை மாவு எடுத்துட்டு முட்டையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும் இப்போ ஒரு முட்டையை வச்சு ரெண்டு தோசை ஊற்றலாம் நான் ரெண்டு தோசைக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முட்டை ஊற்றிக்க போகிறேன் இதில் உடச்சி ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் தோசை வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஊத்தப்ப மாதிரி ஊற்றிக்கணும் இது கொஞ்சம் நல்லா குக்காக ஆரம்பிக்கவும் நம்ம இதில் நம்மளோட நெய் சுக்காவை சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது அதிகமாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஸோ மீடியமாக சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சுக்கா சேர்த்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு தோசையை நம்ம நல்லா குக் ஆனதும் அடுத்த பக்கம் திருப்பிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான கறி தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தின் பாய்